നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രതീക്ഷ അത് ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്കൊക്കെ നാളെ എന്നത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ആ നാളെ എന്ന ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു തന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരുമോ ശരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് പറ്റിയ ആ ഒരു തെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം ഞാനൊക്കെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടമില്ലാതിരിക്കുമ്പോ എനിക്കും വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കായിരുന്നു ഒരു വീടൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അവരൊക്കെ ഒരു നിലക്കായിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്നൊരു വേദിയിൽ നിൽക്കില്ല നിങ്ങൾ ആരും കാണില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതങ്ങളും എന്റെ എന്താ പറയുക സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദ്യ മാർഗങ്ങളുമായി എന്റെ സുഖങ്ങളുമായി എന്റെ സന്തോഷങ്ങളുമായി ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ ഓടി നടന്നേനെ പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അത് ഉള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിലുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ വിശന്നു കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അവര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ബാക്കി വരും ആ ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം പോയി വാങ്ങി അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കി ഇന്ന് പലരും അതൊക്കെ ഒരു അപമാനമായിട്ട് തോന്നും ഒരു മാനക്കട ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൊതി കിട്ടിയ ചോറ് വാങ്ങിച്ച് അത് ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ റോഡ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് അവരെ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ മാനക്കടാണ് കാണുമ്പോൾ കാരണം ആ വഴി കൂടെ പോകുന്ന അവൻ കണ്ടാ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയത് ഇവരൊക്കെ ആരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പലർക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല ആളുകൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചതാ ചോറ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പല ആളുകളും എന്നെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി കാരണം അവന് ചിരിച്ചു പോകാനേ കഴിയുള്ളൂ അതിലേക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾ കളിയാക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് ആ സമയത്ത് സഹകരിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും മാറി നടന്നു നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയൊക്കെ ഒരു കളിയാക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ മോശമായ രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്ക് നോക്കി നടന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇന്ന് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല പത്ത് ആളുകൾ നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ പത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല ഒരു താത്തയാണ് അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക് അവര് വന്നിങ്ങനെ വീട്ടിൽ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല സ്ഥലമില്ല വീട്ടിന്റെ വാടക കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടു മാസമായി നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഈ രോഗികളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കലുള്ളൂ ഈ വീടും കൂടിയൊന്നും ഞാൻ നോക്കലില്ല ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവുണ്ട് അയാൾക്ക് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമില്ലുള്ളൂ അസുഖം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇവൾക്ക് എയ്ഡ്സ് ആണെന്ന് അപ്പോ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ
അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങള് അവിടെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇക്ബാൽ എന്നാണ് പേര് അവനെ പോയി കാണുക അവനെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഇക്ബാൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫാമിലി അവിടെ വരുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ക്യാൻസർ രോഗി ആ രോഗിയുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല കിഡ്നി രോഗികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല ഈ നാട്ടില് ഓരോ മനുഷ്യനും രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് അവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു വരുന്നു വന്നു പോകുന്നതാ ചില ആളുകൾ കിഡ്നി രോഗികളെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾ കൊണ്ടാണ് കരണ രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ പറയും അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് പെറ്റു വീണ കുട്ടിക്ക് കരരോഗം ഉണ്ട് ഒമ്പത് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ കരണ രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും അറുപത് ലക്ഷം രൂപ അതിന് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല രോഗങ്ങൾ അതിങ്ങനെ വരികയാണ് അതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പഠിച്ചവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് സുഖത്തോടു കൂടി സുഖവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് മതി മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പഠിച്ചവും കാണിച്ച ഇതുപോലത്തെ ആളുകൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ കണ്ടു പഠിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് നിരക്കുണ്ടാവും ഈ സ്വത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സുഖിക്കാനാണ് എന്ന് പല ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നത് സുഖിക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് അവരുടെ അവകാശവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് പഠിച്ചു ഈ സ്വത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ നാട്ടിലും കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വിചാരം ഈ ഈ പൈസയൊക്കെ പഠിച്ചു എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ആ തോന്നലൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ തന്നെ കാരണം സുഖിക്കണം ഒരുപാട് സുഖിക്കരുത് നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ നാടിൽ ഇതുപോലെ വേദനിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും ഓരോ നിമിഷവും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അത് എപ്പോ എങ്ങനെ ഏത് സമയത്ത് എന്നൊന്നും ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒഡീശ്വരന്മാരായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ആളുകൾ എത്രയോ എത്രയോ ആളുകൾ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ ലേവിലൂടെ ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ കഥ പറയും പോലെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളിപ്പോ ഉള്ളത് മുഴുവൻ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എങ്ങനെ പറയാ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങും അത്രമാത്രം ദയനീയമായ ആളുകൾ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സൗകര്യത്തോടു കൂടി മതി മറന്ന് ജീവിച്ച ആളുകൾ ഭിക്ഷാടനത്തിന് നിൽക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു പൊതി ചോറ് വാങ്ങി തന്ന ആളുകളെ വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ മുന്നിലൂടെ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആ നാട്ടിലെ വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പൗരപ്രമാണിയായി നടന്ന ഒരാൾക്ക് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു പൊതി ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോ ഞാൻ തന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുത എന്താ പറയാ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം തോന്നി എന്റെ കൂടെയുള്ള ജംഷീർ പറഞ്ഞു ഇയാൾ എനിക്ക് അറിയാം ഇയാൾ ഇന്ന ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എങ്ങനെയും മനുഷ്യന്മാർ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു നാടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം ഇതൊരു ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എപ്പോഴും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മരിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ വന്ന് ചെയ്തു തരാ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുള്ളൂ നാളെ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നു പറയില്ല കാരണം ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഞാനില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിച്ച് നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോൾ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ള അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നാളെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ആളുകളും കൂട്ടിവെച്ച് സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ച് കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് എന്റെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നിറഞ
ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ലാഭം വേറെയാണ് കാരണം ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ കാരണം ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ബിസിനസ് ആണല്ലോ കാണുന്നത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഏത് മേഖലയിലേക്ക് പോയാലും ബിസിനസ് ആണ് ചാരിറ്റിയും ബിസിനസ് ആണ് ചാരിറ്റിയിൽ നല്ല ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത്രമാത്രം പരസ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പരസ്യം നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലിയ 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 ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ കാണാൻ പറ്റും ആ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളിലൊക്കെ ഈ രോഗികളെ കൂട്ടിപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നത് ചാരിറ്റിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ചില ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ചില ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ ടാക്സ് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടാക്സിന്റെ ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോ ചില ആളുകളൊക്കെ പല കണ്ണുകളും ഇതിന് ബിസിനസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഇതാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടം എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മളെ പോലെ നന്മ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പണ്ടൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്നും ഈ പരിപാടിക്ക് കിട്ടലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അത് എത്തീങ്കാരങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അതല്ലെങ്കിൽ അഗതി മന്ദിരങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ചാരിറ്റി മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമാ നടന്മാരുടെ കൂടെയും അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഫുട്ബോളിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ മാറി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഓരോ രോഗത്തിന് നമ്മളൊരു കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷം രണ്ട് കീമോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് വേണം അപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരന് സാധാരണക്കാരനായ ആൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ നാട്ടിലും ഇതുപോലത്തെ ട്രസ്റ്റുകളും സംഘടനകളും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇതിന്റെ ഈ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സേവന പാതയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും ഓരോ ദിവസവും അത് കൂടി 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 വരികയാണ് ഞാനിപ്പോ ജംഷീർ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം നാലും അഞ്ചും ആളുകളാണ് ഇതുപോലത്തെ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം അതിങ്ങനെ വരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്നേഹത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ജാതിക്കും മതത്തിനും വർഗീയതയ്ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ചെങ്ങല തീർത്തുകൊണ്ട് അതൊരു സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ചേർത്ത് പിടിക്കലിന്റെ ഒരു മനുഷ്യ ചെങ്ങല ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഇതിലിപ്പോ ഒരുപാട് പ്രവാസി സംഘടനകൾ നമുക്ക് സഹായവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ വലിയ ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും പല വേദികളിലും പറയാറുണ്ട് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് തരുന്നത് പ്രവാസികളാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കാത്തു നിൽക്കാൻ പോലും എനിക്ക് സമയം തരാതെ ഒരു പക്ഷെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ തീർത്തു തരാൻ അത് എത്ര ലക്ഷമാണോ അത്രയും ലക്ഷം രൂപ
ഈ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള വേദനിക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു വീഡിയോസോ ഒരു ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവരവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനവും ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മള് ഏകദേശം ഈ പ്രവാസികളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് അവർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എണ്ണൂറ് രൂപ വരെ അവിടത്തെ എണ്ണൂറ് രൂപ വെറും എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനാറായിരം ഉറുപ്പിക്ക് വരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ വെറും പതിനാറായിരം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ നമ്മുടെ ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രായമുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ ജിദ്ദിയിൽ പോയപ്പോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന തന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിയാണ് എണ്ണൂറ് ഉറുപ്പ്യ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യാണ് തന്നത് നോക്കിയപ്പോ അയാളൊരു തമിഴനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അയാളൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയപ്പോ ഐസ്ക്രീമിന്റെ വണ്ടിയിൽ സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അയാളെ പോയി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം തോന്നി ഞാൻ മുപ്പരേക്ക് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ പ്രോ അത് നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണല്ലോ എന്താണ് എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു അപ്പോ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് തരുന്നത് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഈ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോകൾ കാണാനും സഹായിക്കാനൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ കാരണം പലരും പല രീതിയിലല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ കുറച്ച് മുന്നേക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏഴര കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒരു സീരിയലിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഏഴരയ്ക്ക് പോയാൽ എല്ലാ ഒരു സീരിയലിന്റെ മുന്നില്ല പത്തര വരെ സീരിയലാണ് ശനി ഞായറൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മരിച്ച വീട് പോലെയാണ് അന്ന് സീരിയൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് കടന്നു വരുമ്പോ വീട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അസ്ലാം അലൈക്കു എന്ന് പറയുമ്പോ വലൈക്കും സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ മൊബൈലിലേക്ക് തന്നെ നോക്കും വന്ന ഗസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടിരിക്കും അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ പോലും അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ നേരമില്ലാതെ ആ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കി ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാര് ആ ഗസ്റ്റ് ഇവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഈ മൊബൈലിലായിരിക്കും ഈ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിൽ ഗെയിം ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതല്ല അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മൊബൈലും ഓരോ രീതിയിൽ അവരുടെ സമയപോക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുമായിട്ട് അതായത് കാരണം നമുക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും അത് ഓരോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സീരിയൽ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളതൊന്ന് കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് തോന്നും ആ അന്നലെ കണ്ടതിന്റെ ബാക്കി എന്താണെന്നൊന്ന് വെറുതെ നോക്കാമെന്ന് തോന്നും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതിന്റെ ബാക്കിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കണ്ട് 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 നമ്മൾ അതിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക അങ്ങനെയാണ് പല ആളുകളും അത് സിനിമയാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിലും സീരിയൽ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് ഇതുപോലത്തെ രോഗികളുടെ വീഡിയോസ് നിരന്തരം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കിയാൽ കാണാം അപ്പൊ തന്നെ കാണാം ഞാൻ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗിയുണ്ട് ഇവരെ സഹായിക്കണം അപ്പൊ അവർ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഇവർ വിചാരിക്കും ഇതൊരു തരികടയാ തോന്നണോ എന്ന് വെച്ച് മാറ്റി വെക്കും പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ആ രോഗിയുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട ഫണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും നമ്മൾ രോഗിയുടെ പോസ്റ്റ് ഇടും വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം അത് തീർന്നു എന്ന് പറയും തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോന്ന് തീർക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് നിരന്തരം
നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോ പല വീടുകളിലേക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഫിറോസ് വന്നു ഇനി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു ഇനി അവർക്ക് വേറൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തിയത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ അത് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അത് ഏത് രോഗിയുടെ ആണെങ്കിലും അത് തീർന്നു അതിനൊരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി എന്നുള്ള തോന്നല് ആ കുടുംബത്തിലും നാട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടില് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വിക്ടറി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഏറ്റെടുത്ത കേസ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർക്കും അത് കാണുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം ആ തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ താങ്ങും തണലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് മറ്റേ എന്താ പറയുക പ്രവാസി സംഘടനകൾ നിങ്ങളുടെ പുറകെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം നല്ല ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നിരന്തരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രയാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈവ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇടണം കാരണം ഇതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പേജ് റീച്ച് ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇടണം അങ്ങനെയാണ് പേജിനെ നമ്മൾ ആ റീച്ചുള്ള പേജാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ചർച്ചകൾ നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് തുടരെ തുടരെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പേജ് റീച്ചാവും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കും ആ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ വിശ്വാസത ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ വളരെ വളരെ വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ കഴിയുക ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ ഓരോ രോഗിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനിരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പതും നാൽപ്പതും ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരുന്ന കേസിലൊക്കെ ഞാനും ജംഷീറും പറയും ഇന്ന ദിവസം വരെ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ ഡേറ്റിന് അവർ വിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിറോസ് ആലോചിച്ചു വന്നാൽ മതി ഏകദേശം പണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അത് എത്ര ലക്ഷമാണെങ്കിലും ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇറങ്ങി അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മണ്ണാർക്കാട്ടിലെ പാറക്കോട്ടിൽ ഫിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ നാട്ടിലൊരു കേസ് ഉണ്ട് ഫിറോസ് എന്ന് ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും അത് വേറൊരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണർന്നത് അതുവരെ ആ രോഗി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അയാൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ വേദന സഹിച്ച് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ അറിയാത്ത ആളുകളും അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അവന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ആ നാട്ടുകാരെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടപ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും പറഞ്ഞത് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവൻ അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അന്ന് ആ സംഘടന കളക്ട് ചെയ്തത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ പൈസയും സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് നിരന്തരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പേജിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും ഈ ട്രസ്റ്റ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഈ ട്രസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം